கிறிஸ்திய சொக்கில் அன்புக்குரிய சகோதர சகோதரிகளே நம்முடைய பரிசுத்தமுள்ள பிதாவாகிய தேவனுடைய நாமத்தினாலும் நம்முடைய அன்பின் கருத்தரும் ஆண்டவருமாகிய இயேசு கிறிஸ்தின் பெயராலும் கூடி வந்திருக்கிற நம் அனைவருக்கும் கிருவையும் சமாதானமும் உண்டாவதாக என்கின்ற அன்பான வாழ்த்துதலோடு தேவன் பாராட்டின தயவுகளுக்கும் கிருமைகளுக்குமாக நன்றிகளையும் ஸ்தோத்திரங்களையும் நான் நேர் எடுத்துக்கொள்வோம் அப்போ நாம் பார்த்து வருகிற ஒவ்வொரு வாரமும் பார்த்து வருகிற முற்பிதாக்களை பற்றினதான ஒரு தொகுப்பை நாம் தியானிக்க தேவன் நமக்கு கிருபை பாராட்டியிருக்கிறார் அந்த வகையில் நாம் இந்த முற்பிதாக்கள் புத்தகத்தினுடைய ஸ்டடியை நாம் துவங்கியிருக்கோம் அதில் முதலாவது விசுவாசத்தினுடைய ஸ்திரத்தன்மையை பற்றி தான் நமக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கு ஏன்னா முற்பிதாக்கள் வந்து விசுவாச வீரர்கள் என்று பெயர் பெற்றவர்களாக இருக்கிறாங்க அப்படி இருக்கும்போது அவர்களுடைய ஸ்திரத்தன்மையை பற்றின தான வார்த்தை அவங்களுடைய விசுவாசத்தினுடைய ஸ்திரத்தன்மையை அப்போஸ்தோடர் பவுல் எபிரேயர் பதினோராம் அதிகாரத்தில் குறிப்பிட்டிருக்கிறார் அதை தான் நம்ம ஆராய்ந்து பார்த்து வந்துட்டுருக்கோம் அப்போ விசுவாசம் அப்படின்னு சொல்லும்போது நம்பிக்கையை காட்டிலும் மேலானதாக இருக்கிறது எந்த வகையில் நான் பார்க்கும்போது நம்பிக்கை என்பது அதாவது பொதுவாக பொதுவாக நம்பிக்கை என்பது ஒரு அஸ்திபாரமற்றது வெறும் நம்பிக்கை என்பது அஸ்திபாரமற்றது வெறும் நம்பிக்கை வந்து ஒரு உறுதித்தன்மை இல்லாதது ஆனால் அந்த வெறும் நம்பிக்கையினால் வேறு எதையும் தாங்கி பிடிக்க முடியாது ஆனால் விசுவாசம் இந்த நம்பிக்கையை விட மேலானது ஏன்னா இந்த விசுவாசம் தேவன் தந்திருக்கக்கூடிய வாக்கு தத்தங்களை பற்றி இருக்குது அல்லது அந்த வாக்கு தத்தங்களை சுட்டி காட்டுது பாருங்கள் இப்படி நடந்தீங்கன்னா இப்படி கிடைக்கும் இப்படி இருந்தால் இப்படி ஆசீர்வதிப்பேன் தேவன் சொல்லியிருக்கார் ஏன்னா தேவன் இப்படிப்பட்டவராக இருக்கிறார் தேவன் இன்ன விதமாக இருக்கிறார் அவர் இப்படிப்பட்டவராகவும் இருக்கிறார் அதனால் நீங்கள் அவரை இப்படி விசுவாசிக்கலாம் என்று தேவனுடைய வாக்கு தத்தங்களை சுட்டி விசுவாசம் சுட்டி காமிக்குது அப்போ அந்த வாக்கு தத்தங்களின் மேலே உறுதியாக இருக்கும் போது மாத்திரமே அந்த விசுவாசத்தினுடைய ஸ்திரத்தன்மையினால் நம்பிக்கை ஒரு உண்டாகுது இன்னும் சொல்லிட்டோம்னா தேவன் மாறாதவராக இருக்கிறார் அப்படின்னு வாக்கு தத்தம் அந்த வாக்கு தத்துவத்தை நாம் விசுவாசம் சுட்டி காண்பிக்குது இதோ பாருங்கள் இவர் தான் தேவன் இவர் மாறாதவராக இருக்கிறார் இவர் பேரில் விசுவாசம் கொள்ளுங்கள் என்று விசுவாசமானது வாக்கு தத்துவத்தையும் வாக்கு தத்துவத்தின் சொ சொந்தக்காரராகி தேவனை சுட்டி காட்டுது அப்போ அந்த வாக்கு தத்துவத்தின் மேலே வரக்கூடிய விசுவாசம் அது உறுதிப்படும் போது நம்பிக்கையாக வெளிப்படுது ஆக தெய்வீக வாக்கு தத்துவத்தை அடிப்படையாக கொண்டிராத எந்த ஒரு நம்பிக்கையும் பிரயோஜனமற்றது அல்லது அஸ்திபாரம் இல்லாதது அப்படி தானே சொல்ல முடியும் உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய எத்தனையோ நம்பிக்கைகள் இருக்குது அந்த நம்பிக்கைகள் எல்லாவற்றுக்கும் பிரயோஜனம் பலன் இருக்கா இல்லை பெயர் கிறிஸ்தவர்கள்ட்ட எத்தனையோ நம்பிக்கை இருக்குது அந்த நம்பிக்கைக்கு ஏதாவது பலன் இருக்கா எதுவுமே கிடையாது அந்த நம்பிக்கைகள் அனைத்தும் பிரயோஜனமற்றவைகளாக அப்படியாகத்தான் இருக்குது ஒரு பிரயோஜனமும் இல்லை அதனால் ஆனால் தேவனுடைய வாக்கு தத்தம் இவன விதமாக இருக்குன்னு சுட்டி காட்டி அந்த வாக்கு தத்துவத்தின் மேல உள்ள விசுவாசம் நம்பிக்கையை அந்த நம்பிக்கை அந்த விசுவாசத்தினால் அஸ்திவாரப்படுத்தப்பட்டது நம்பிக்கை அந்த அதுதான் நம்பிக்கை அந்த நம்பிக்கைக்கு தான் பிரயோஜனம் உண்டு அதனாலதான் விசுவாசத்தை முதலாவதாக இந்த இடத்துல அப்போ சில பவுல் குறிப்பிடுகிறார் அன்பான சகோதர சகோதரிகளே மற்ற எந்த விதமான நம்பிக்கையும் அது பயத்தையும் சந்தேகத்தையும் குழப்பத்தையும் உண்டு பண்ணும் ஆனா விசுவாசத்தை அடிப்படையாக சாரி வாக்கு தத்துவத்தை அடிப்படையாக கொண்ட விசுவாசத்தினால் விளைகின்ற நம்பிக்கை அது சமாதானத்தை கொண்டு இப்ப இந்த விசுவாச வீரர்கள்னு சொல்லும் போது அவங்களுடைய வாழ்க்கையில இந்த செயல்பாடுகள் எல்லாமே இப்படியாகத்தான் இருக்கு என்பன சகோதர சகோதரிகளே நம்முடைய முற்பிதாக்களை பற்றி சொல்லும் போது உபஸ்தர சுட்டி காட்டுகிறாரு அவங்க எது கண்மூடித்தனமான ஒரு விசுவாசத்தை அவர்கள் கொண்டிருக்கல கண்மூடித்தனமாக எதை அவங்க நம்பல இன்னொன்று கற்பனையில் அவங்க எது மிதக்கல கற்பனையில் அவங்க மிதக்கல மாறாக ஒரு உறுதித்தன்மையை வெளிப்படுத்தினாங்க உறுதியான ஒரு தன்மையை வெளிப்படுத்தினாங்க எதன் அடிப்படையில் தேவன் காண்பிச்ச வாக்கு தத்தத்தின் அடிப்படையில் ஒரு உறுதியான நம்பிக்கையை அவங்க வெளிப்படுத்தினாங்க ஆபிரகாம் வந்து உதாரணம் சொல்லிட்டோம்னா 
மெசபத்தோமியா ஊர் என்னும் கல்தேயருடைய பட்டணத்தில் அவர் குடியிருந்தார் மெசபத்தோமியாவில் இருந்தார் அப்படி அந்த கல்தேயர் பட்டணத்தில் மெசபத்தோமியாவில் அவர் இருக்கும்போது அவருக்கு அங்கே எந்தெந்தமோ நம்பிக்கை இருந்திருக்கலாம் ஏன்னா விக்கிரக ஆராதனை கூட இருந்திருக்கலாம் அப்படி தான் வசனங்கள் இருக்குது ஆனால் அவைகளின் மேலே அவர் ஒரு நம்பிக்கை கூட தேராகுவினுடைய மூலமாக அவங்க அப்பா தேராகு நம்பிக்கை கொண்டிருக்கலாம் ஆனாலும் தேவன் அவரை அழைத்து வா நான் உன்னை பெரிய ஜாதியாக்குவேன்னு சொன்னாரா அதை கேட்டு ஆபிரகாம் வந்தாரா வந்ததுக்கப்புறம் தேவன் சொன்ன அந்த வாக்கு தத்துவம் உன்னை பெரிய ஜாதியாக்குவேன் அந்த வாக்கு தத்துவத்தில் ஒரு அந்த வாக்கு தத்துவத்தில் ஒரு உறுதியான விசுவாசத்தை காண்பிச்சாரா அந்த விசுவாசமே அவருக்கு ஒரு ஆழ்ந்த நம்பிக்கையை ஏற்படுத்துச்சு அப்படியாகத்தான் அவர் இருந்தார் அதனால தான் அவர் விசுவாச வீரர் என்று சொல்லப்பட்டார் பார்த்தீங்களா மன சகோதர சகோதரி ஒருவேளை ஆபிரகாம் வேறு நம்பிக்கையை மாத்திரம் கொண்டிருந்தார்னா அவர் என்ன பண்ணியிருக்கலாம் மெசபத்தோமையா பகுதியிலேயே விக்கிரக ஆராதனைக்காரங்களும் அங்கே இருக்கக்கூடிய விக்கிரகங்கள் மேலே நம்பிக்கை கொண்டிருக்கலாம் இல்லை தேவன் பண்ண வாக்கு தத்துவம் அந்த விசுவாசம் வாக்கு உறுதிப்படுத்துச்சு அந்த நம்பிக்கை அதனால தான் அவருக்கு சிறப்படுத்துச்சு அதான் அதெல்லாம் என்ன பார்க்குறோம்னா விசுவாச வீரர்கள்னு சொல்லும்போது அவங்களுடைய விசுவாசத்தினுடைய ஸ்திரத்தன்மை எப்படிப்பட்டதாக இருந்துச்சுன்னு பாருங்க அப்படிங்கிறது தான் நம்ம படிக்கிறோம் உண்மான சகோதர சகோதரிகளே அப்படி பார்க்கும்போது இன்னைக்கு நம்ம விசுவாசத்தை குறித்து ஒரு சகோதரர் என்ன சாட்சி கொடுக்குறாரு அப்படின்னு பார்த்துட்டோமானா நித்திய ஜீவன் நமக்கு தரப்பட்டிருக்கு உண்மைதானே நித்திய ஜீவனை அளிப்பேன் என்பது அவருடைய வாக்கு தத்துவம் நமக்கும் தரப்பட்டிருக்குது நித்திய ஜீவன்னா நிரந்தரமான ஜீவன் அப்படி வச்சுக்கலாம் நமக்கு வாக்கு தந்தம் பண்ணப்பட்டிருக்கு ஆனால் அது எப்போ கிடைக்கும் மரணத்துக்கு பின்பாகத்தான் கிடைக்கும் இப்போ இந்த நாட்களே இந்த ஜீவன் இருக்கும் போதே அந்த நித்திய ஜீவன் கிடைக்காது ஆசீர்வாதமான ஒரு உயிர் தழுதல் நமக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்குது முதலாம் உயிர் தழுதல்னே சொல்லப்பட்டிருக்கு ஆனால் அந்த ஆசீர்வாதமான உயிர் தழுதலை பெற்றுக்கொள்வதற்கு முன்பாக நாம் அழிவுள்ளவர்களாகத்தானே காணப்பட வேண்டியது இருக்கு நீதிமான்கிற நிலை நமக்கு வாக்களிக்கப்பட்டிருக்கு ஆனாலும் இன்னும் நமக்குள்ள பாவம் வாசம் செய்யுது ஆசிர்வதிக்கப்பட்டவர்கள் என்று நம்மை குறித்து கூறப்பட்டுள்ளது நம்ம அப்படி தானே விசேஷித்தவர்கள் ஆசிர்வதிக்கப்பட்டவர்கள் பிரித்தெடுக்கப்பட்டவர்கள் பரிசுத்தமாக்கப்பட்டவர்கள் அப்படின்னு நம்மை குறித்து வேதாகமத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கு இதெல்லாம் நம்ம பார்த்துட்டு தானே இருக்கோம் ஆசிர்வாதத்துக்குரியவர்கள் என்று சொல்லப்பட்டாலும் இப்போ நம்முடைய நிலை எப்படி இருக்குன்னாக்கும் அநேக துன்பங்கள்னால நாம் மூழ்கடிக்கப்பட்டிருக்கிறோம் அப்படி தானே நம்முடைய நிலை இருக்கு இதெல்லாம் அப்படியே கவனிச்சு பாருங்க நமக்கு நன்மையான காரியங்கள்னு சொல்லி அநேக நன்மையான ஆசீர்வாதம்னு சொல்லி அநேகம் ஐஸ்வர்யமான விஷயங்கள் வாக்குத்தம் பண்ணப்பட்டிருக்கு வாக்களிக்கப்பட்டிருக்கு ஆனால் இன்னைக்கு நம்முடைய நாட்கள் பசியிலும் தாகத்திலும் வருத்தத்தில் தானே போயிட்டுருக்கு நமக்கு தேவன் உதவி செய்வதாக எப்போதும் நான் உன்னை விட்டு விலகதும் இல்லை உன்னை கைவிடுவதும் இல்லை நான் உன்னோடு கூடவே இருக்கிறேன்னு தேவன் வாக்குத்தம் பண்ணியிருக்கிறார் மறுக்க முடியாத உண்மை ஆனால் சில நேரங்களில் நம்முடைய கதறல்களுக்கு அவர் செவி கொடுக்காதவர் போல காணப்படுகிறாரா தோணுதா பாருங்கள் மன சகோதர சகோதரிகளே இப்படி இருளான நிழல்கள் அதில் இருளான அதாவது ஒரு ஒரு வழி தெரியாத காரியங்களுக்கு மத்தியிலையும் இப்போ இருக்கக்கூடிய நெருக்கடியான இந்த தற்கால உலகத்திற்கு மேலாகவும் நம்ம கடந்து வருவதற்கு நம் நல்லா கவனிங்க நம்ம கடந்து வருவதற்கு இந்த சூழல்கள் அனைத்தையும் கடந்து வருவதற்கு நம்முடைய மனம் தேவனுடைய வார்த்தையினாலும் தெய்வீக வல்லமையினாலையும் வழிகாட்டப்படாதிருந்தால் அல்லது நிரப்பப்படாதிருந்தால் நாம் இந்த 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 விசுவாசம் வெளிப்படுத்தக்கூடிய நம்பிக்கையில் நாம் சார்ந்திருக்காமல் இருந்தால் நம்முடைய நிலை என்ன இருக்கும் இப்போ நம்முடைய நிலை எவ்வளோ மோசமாக இருக்கும் முன்னாடி பார்த்தோம் இல்லையா நமக்கு வாக்கு வாக்குத்தம் பண்ணப்பட்டிருக்கு கூடவே இருப்பேன்னு சொல்லியிருக்காரு 
கைவிட மாட்டேன்னு சொல்லியிருக்கிறாரு ஆனால் நெருக்கடியான சூழல்களில் தேவன் கூடவே இல்லாதது போல தோணுது இப்படிப்பட்ட தருணங்கள் எல்லாம் தேவன் வாக்கு தத்துவம் அவருடைய வார்த்தையினாலும் அவருடைய ஆவியினாலும் அவர் நம்மை வழிநடத்தா விட்டு வழிநடத்தாமல் இருந்திருந்தால் அல்லது தேவன் வெளிப்படுத்தப்பட்ட வாக்கு தத்துவங்களின் மேலே ஏன்னா நம்ம கொண்டுள்ள விசுவாசம் வாக்கு தத்துவத்தை தான் சுட்டி காமிக்கும் வாக்கு தத்துவத்தின் அஸ்திபாரத்தில் தான் இருக்கு அப்போ அந்த வாக்கு தத்துவங்களின் மேலே நாம் நம்பிக்கை இல்லாதவர்களாக நாம் இருந்திருந்தோமானா இன்னைக்கு நம்முடைய நிலை என்ன ஆயிருக்கும் இவ்வளவு இடர்களுக்கு மத்தியில் இவ்வளவு நெருக்கடிகளுக்கு மத்தியில் நாம் என்ன ஆயிருப்போம் அதனால தான் நாம் தரிசித்து நடவாமல் விசுவாசத்தில் நடக்கிறோம்னு அப்போசரர் பவுல் நமக்கு சொல்லியிருக்கிறார் ரெண்டு குழந்தைய அஞ்சாம் அதிகாரத்தில் நாம் கண்டு பார்த்து நம்புகிற ஜனங்கள் இல்லை மாறாக விசுவாசத்தில் நடக்கிறவங்க இந்த இந்த வார்த்தையினுடைய ஆழம் நமக்கு புரியும் ஏன்னா அந்த விசுவாசம் கண்மூடித்தனமானது இல்லை அது வாக்கு தத்துவங்களை அடிப்படையாக கொண்டிருக்கு நாம் எந்த அளவுக்கு தேவனோடு ரொம்ப கவனமாக ஜாக்கிரதையோட நடக்கிறோமோ அந்த அளவுக்கு அதான் அது விசுவாசம் தேவனோடு எப்படி நம்ம ஜாக்கிரதையாக நடக்க முடியும் நாம் கொண்டிருக்கக்கூடிய விசுவாசம் அந்த விசுவாசம் சுட்டி காட்டக்கூடிய வாக்கு தத்துவம் அந்த வாக்கு தத்துவத்தின் மேலே இருக்கக்கூடிய நம்பிக்கை இதன் அடிப்படையில் தானே நம்ம இப்படி போகிறோம் என் அதான் அதான் அப்படி இருக்கும்போது மாத்திரமே இந்த தேவனோடு நெருங்கி ஜீவிக்கிறோன்னு அர்த்தம் எந்த அளவுக்கு தேவனோடு நெருங்கி ஜீவிக்கிறோமோ அந்த அளவுக்கு நம்முடைய இந்த பிரயாணம் எந்த பிரயாணம் நம்முடைய இந்த பரமக்கானை நோக்கி நம்ம போயிட்டு இருக்கிறோம் இல்லையா பரமக்கானை நோக்கி போயிட்டு இருக்கக்கூடிய நம்முடைய இந்த பிரயாணம் நமக்கும் மிகுந்த சந்தோஷத்தோடவும் இருக்கிறத நம்மளால் காணப்படும் காணலாம் எப்போ தேவனோடு எந்த அளவுக்கு நெருங்கி நடக்கிறோமோ அந்த அந்த அளவுக்கு நமக்குள்ளாக சமாதானத்தையும் சந்தோஷத்தையும் காண முடியும் ஆனால் அது எதன் அடிப்படையில் இருக்குன்னு தெரியுமா விசுவாசத்தினுடைய அடிப்படையில் விசுவாசம் சுட்டி கட்டக்கூடிய வாக்கு தத்துவத்தின் மேலே உள்ள நம்பிக்கையின் அடிப்படையில் அப்போது தான் இது சந்தோஷமாக சமாதானமாக இருக்க முடியும் வெளிப்புறமாக பார்த்துட்டோம்னா நமக்கு உள்ள எதிரிகள் மூன்று எதிரிகள் உலகம் மாம்சம் பிசாசு நம்மை துன்புறுத்திடலாம் நம்ம வந்து தவிக்கிற மாதிரி ஒரு நெருக்கடிக்குள்ளே இருக்கலாம் ஆனால் நம் தேவனுடைய ஜனங்கள் அப்படி முடிவே இல்லாத நிரந்தரமானவரோடு அவருடைய தொடர்பில் நாம் இருந்து கொண்டே இருக்கிறோம் நம்முடைய மீட்பராகிய கத்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு பிரியமான ஜனங்கள் அப்படிங்கிற அந்த வாக்கு தத்துவங்களின் மேலே அந்த 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 வாக்கு தத்துவங்களாக விசுவாசத்தினுடைய அஸ்திபரத்தின் மேலே நமக்கு சந்தோஷம் இருக்கு அந்த சந்தோஷம் அதுதான் நம்மை கட்டி எழுப்பிட்டு இருக்குது இப்போ நீங்கள் அப்படியே நம்ம ஒப்பிட்டு பார்க்கலாம் இந்த வாக்கு தத்துவங்கள் அதன் மே அது வெளிப்படுத்தக்கூடிய விசுவாசத்தினுடைய அஸ்திபாரங்கள் அல்லது அதன் மேலே கட்டப்பட்டிருக்கிற அஸ் விசுவாசத்தினுடைய அஸ்திபாரங்கள் இவைகள் தான் நமக்கு இந்த எந்த விதமான நெருக்கடிகளுக்கும் போராட்டங்களுக்கும் பிரச்சனைகளுக்கும் மத்தியில் நாம் ஒரு ஆலயமாக கட்டப்பட்டுருக்கிறோமா இல்லைங்களா இப்படி இருக்கும் பட்சத்தில் தான் எப்போ முடிவில்லாத தேவனோடு தொடர்பில் இருக்கோம் நம்முடைய ஆண்டவர் நம்மோடு கூட இருக்கிறார் நம்மை வழி நடத்தி கொண்டு இருக்கிறார் அப்படி தான் அவர் வாக்கு தத்துவம் பண்ணியிருக்கிறார் அந்த வாக்கு தத்துவத்தின் மேலே இருக்கக்கூடிய விசுவாசமாகிய அஸ்திபாரத்தில் நம்முடைய நம்பிக்கை ஸ்ட்ராங்காக இருக்குது அதனால தான் நமக்கு சந்தோஷமாக இருக்குது அதுதான் நமக்கு சம் சமாதானத்தை கொண்டு வருது எப்படிப்பட்ட துக்கம் வந்தாலும் சரி எந்த மாதிரியான உபத்திரவங்கள் வந்தாலும் சரி நமக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய ஒரு ஆழமான ஒரு சந்தோஷத்தை ஒரு சமாதானத்தை அசைச்சு போட முடியல பார்த்தீங்களா அசத்தே போட முடியல பிரச்சனை இல்லாமல் இருக்கிறோமா நெருக்கடி இல்லாமல் இருக்கிறோமா கவலை இல்லாமல் இருக்கிறோமா போராட்டம் இல்லாமல் இருக்கோமா ஆனாலும் இருதயத்தின் ஆழத்தில் ஒரு சந்தோஷம் இருக்கு இல்லையா 
இந்த இருதயத்தின் ஆழத்தில் உண்டாகக்கூடிய இந்த சந்தோஷம் இருதயத்தின் ஆழத்தில் உருவாகக்கூடிய இந்த சமாதானம் விசுவாசம் வாக்கு தத்துவத்தை சுட்டி காட்டக்கூடிய விசுவாசம் அதை அஸ்திபாரமாக கொண்ட நம்பிக்கை இதன் அடிப்படையில் தாங்க இவ்வளவு நன்மைகளும் இருக்கு கத்தராக இயேசு கிருஷ்ண சொல்லும் போது பிதா தாமே உங்களை சிநேகிக்கிறார் அப்புறம் ரோமர் எட்டு இருபத்தி எட்டுல அவருடைய தீர்மானத்தின்படி அழைக்கப்பட்டவர்களுக்கு தேவனிடத்தில் அன்பு கூறுகிறவர்களுக்கு சகலமும் நன்மைக்கு ஏதுவாகவே நடக்குது இப்படிலாம் வார்த்தைகள் நான் பார்க்குறோம் இல்லையா மன சகோதர சகோதரிகளே பிதா தாமே உங்களை சிநேகிக்கிறார் எவ்வளோ பெரிய அருமையான வாக்கு தத்துவம் அவர் இருப்பிடம் என்ன அவருடைய ஸ்திரத்தனம் ஸ்திரத்தன்மை என்ன நம்முடைய தரம் என்ன இப்படி இருக்கிற பார்க்குறோம் அவருடைய தீர்மானத்தின்படி அழைக்கப்பட்டவர்களுக்கு இப்படி அழைக்கப்பட்டவர்களுக்கு அனைவரும் நன்மைக்கு ஏதுவாகவே நடக்குது நம்ம வாசிக்கிறோம் இல்லையா அப்போ சொல்ல நீ இதை நமக்கு உறுதிப்படுத்திருக்கார் இல்லையா அன்பான சகோதர சகோதரிகளே இது எல்லாமே இந்த 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 இது எல்லாமே வாக்கு தத்துவம் பிதா தாமே உங்களை சிநேகிக்கிறார் நடக்கிறதுல நன்மைக்கு எதுவாக நடக்குது இதெல்லாம் வாக்கு தத்துவம் இந்த வாக்கு தத்துவத்தின் மேலே இருக்கக்கூடிய விசுவாசம் வெளிப்படுத்தக்கூடிய ஸ்திரத்தன்மையினால் நாம இப்ப இந்த சமாதானத்தை நாம் பெற்றுக்கொள்கிறோம் அல்லது இந்த சந்தோஷத்துல நாம் நினைத்திருக்கோம் இதான உண்மை அன்பான சகோதர சகோதரிகள் இது மட்டும்தான் உண்மை பாருங்க அப்ப எந்த அளவுக்கு விசுவாசத்தினுடைய ஸ்திரத்தன்மை இப்படி இருக்கு அதனால தான் முற்பிதாக்கள் விசுவாச வீரர்கள் என்று சொல்லப்படுகிறார்கள் வசனம் சொல்லுது அதனாலே விசுவாசத்தினாலே முன்னோர்கள் நற்சாட்சி பெற்றார்கள் அப்படின்னு எபிரேயர் பதிமூ பதினோராம் அதிகாரத்தில் சொல்லப்படுது முன்னோர்கள்னா விசுவாச எதினாலே விசுவாசத்தினாலே இந்த விசுவாசத்தினால தான் முன்னோர்கள் முற்பிதாக்கள் நற்சாட்சி பெற்றார்கள் அப்போ இந்த நற்சாட்சி பெற்றார்கள்லாம் அங்கே முன்னோர்கள்னா முன்னாடி காலத்தில் இருந்துட்ட எல்லாருமே அந்த விசுவாசத்தினால ஒரு நல்ல சாட்சியை பெற்றார்களா இல்லை அன்பான சகோதர சகோதரிகளே இல்லை தேவனிடம் இப்படிப்பட்ட ஒரு சாட்சியை பெற்றுக்கொண்டவர்களுடைய எண்ணிக்கையை பார்க்கும்போது அது பிரம்மாண்டமான எண்ணிக்கை இல்லை ரொம்ப சிறிய எண்ணிக்கை மிகச்சிறிய எண்ணிக்கையே தான் அந்த விசுவாச வீரர்கள் அல்லது இந்த நற்சாட்சியை பெற்றவர்கள் கொஞ்சம் எண்ணிக்கை தான் ஆனால் இவர்கள் தங்களுடைய அவங்க தங்களுடைய கிரியைகளுக்காக அல்ல அதாவது தாங்கள் செஞ்சிட்ட பூரணமான கிரி கிரியைகள் அனைத்தும் பூரணமானவைகள் அப்படி பூரணமான கிரியைகளினால தான் இவங்க நற்சாட்சி பெற்றார்களா அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இல்லை பூரணமான கிரியைகளுக்காக அவங்க நற்சாட்சி பெறவில்லை இவங்களுடைய விசுவாசத்துக்காகத்தான் இவங்க பாராட்டப்பட்டாங்க கிரியைகளுக்காக அல்ல விசுவாசத்திற்காக இவர்கள் பாராட்டப்பட்டார்கள் இவங்களுடைய விசுவாசம் தான் அவங்களுக்கு நீதியாக எண்ணப்பட்டது ஆபிரகாம் தேவனை விசுவாசித்தார் அது அவருக்கு நீதியாக எண்ணப்பட்டது இது எல்லாமே வசனங்களாக நாம் வாசிச்சுக்கிறோம் தங்களுடைய சிருஷ்டிகர் இன்னார் என்று அறிஞ்சு அவர் மேல பயபக்தியும் அவர் சொன்ன வார்த்தைகளுக்கு கீழ்படுதலும் காட்டினாங்க பொதுவாகவே மனுஷ வாழ்க்கையை வந்து தேவனுக்கு பிரியமில்லாத அல்லது தேவனுக்கு பகையா இருக்கக்கூடிய உலகம் அப்புறம் அபூரணம் அப்புறம் இந்த தற்காலத்தில் இருக்கக்கூடிய சூழ்நிலைகள் இது எல்லாமே சேர்ந்து வடிவமைக்குது அப்படி இருக்கும்போது இப்படிப்பட்ட மனுஷர்களுடைய இருதயம் விசுவாசத்தினாலையும் சரியான ஆவியினாலையும் நிரம்ப பெற்றிருந்துச்சு இப்படித்தான் வேதாகமத்தில் வசனங்கள் சுட்டி காட்டுது இதை நீதியினும் அல்லது பூர்ணம் என்றும் தேவன் கருதி கொள்ளலாம் அப்படின்னு எடுத்து அப்படி தேவன் ஏற்றுக்கொள்ளலாம் இது தேவனுடைய நோக்கமாக காணப்பட்டது அது என்ன சொல்லுதுன்னு நமக்கு புரியும் அதாவது தற்கால சூழ்நிலைகள் அல்லது அந்த முற்பிதாக்களுடைய காலத்தினுடைய சூழல்கள் அப்போ இருந்துட்ட சமுதாய சூழல்கள் மற்ற நிலை அவங்க கொண்டிருந்த அபூரணம் இவைகள் எல்லாத்துக்கும் மத்தியில் அவங்க தேவனுடைய வாக்கு தத்துவங்களின் மேலே கொண்டிருந்த ஒரு பயபக்தி விசுவாசம் 
அந்த விசுவாசத்தினுடைய தன்மையை தேவன் பூர்ணமாகவோ அல்லது நீதியாகவோ ஏற்றுக்கொண்டார் ஏன்னா அவங்களுடைய அபூர்ணத்துக்கு மத்தியில் அவங்க காண்பிச்சது பூரணமான சூழலுக்கு மத்தியில் ஒருத்தர் இருந்தார்னா அவர் முழுமையாக தேவனுடைய சித்தத்தை செய்து முடிக்க முடியும் ஆனால் இவங்க நம்பிக்கிட்டு இருந்ததெல்லாம் எதிர்காலத்தில் தான் நிஜமாக போகுது வரப்போகிற காலத்தில் இப்போ உதாரணமாக ஆபிரகாமுக்கு தேவன் வாக்கு தந்த பண்ணார்னா ஆபிரகாம் கண்ணில் பார்க்கப்படுறது எதிர்காலத்தில் கண்ணுக்கு தெரிய ராஜ்யத்தில் அது நிஜமாக போகுது அப்போ அதன் மூலமாக உலகத்தின் உலகம் முழுக்க தேவனோடு கூட ஐக்கியமாக போகிறாங்க அப்போ இவர் என்னன்னா தேவனோட தேவனத்திலையும் அவருடைய வாக்கு தத்துவங்கள்லையும் இவங்க காண்பிச்சாங்களே ஒரு விசுவாசம் அதோடு கூடவே பூர்ணமான கிரியை இல்லை குறைவுள்ள கிரியைகள் தான் அந்த செயல்களும் தெய்வீக ஐக்கியத்தை ஏற்படுத்தி கொடுக்குது அன்பான சகோதர சகோதரியில் அது அந்த அந்த பாருங்களேன் அந்த வார்த்தையை மீண்டும் சொல்லலாம் தேவனிடத்திலும் அவருடைய வாக்கு தத்துவங்களிலும் உள்ள இவங்களுடைய விசுவாசம் அந்த விசுவாசத்துக்கு ஏதுவான முழுமையான கிரியைகளை அவங்க நடக்க முடியலைனாலும் குறைவான கிரியைகளை அவங்க வெளிப்படுத்தினாங்க இது ரெண்டும் சேர்ந்து தேவனிடம் அல்லது தேவனோடு இவங்களுக்கு ஐக்கியத்தை உறுதிப்படுத்தி கொடுத்துச்சு அதெல்லாம் பின்னாடி முற்புதாக்கள் பெற்றுக்கொள்ளக்கூடிய ஆசிர்வாதங்களை அப்போஸ்தரர் பவுல் அந்த எப்ரேர் பதினோராம் ஆரத்தில் அவர் குறிப்பிடுகிறார் விசுவாசத்தை பற்றி ஒரு விவரத்தையே கொடுக்குறார் அது சொல்லிட்டு இந்த விசுவாசத்தினுடைய ஒரு விவரத்தை அவர் கொடுக்குறாரு என்ன சொல்கிறார்னா உலகங்கள் எல்லாம் தேவனுடைய வார்த்தையினாலையும் அவருடைய கட்டளைகள்னாலையும் உண்டாயினா உண் உண்டாச்சு அப்படின்னு நாம் புரிஞ்சுக்கிறோம் ஆதியாகம புஸ்தகத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்குது அங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கக்கூடிய ஏழு சிருஷ்டிப்பி நாட்களை பற்றி நம்ம படிக்கிறோம் அது அது ஒவ்வொருத்தர் எப்படி புரிஞ்சிட்டாலும் சரி ஏழு இருபத்தி நாலு மணி நேரம் கொண்ட ஒரு நாளாக நினச்சிட்டாலும் சரி அல்லது ஏழாயிரம் வருஷங்களாக அவர் நினச்சிக்கிட்டாலும் சரி ஆனால் தெய்வீகன தேவனுடைய கட்டளையினால தான் இவைகள் எல்லாம் உண்டாச்சு அப்படின்னு நம்ம அனைவரும் நம்புகிறோம் தேவனுடைய வல்லமை பல்வேறு வழிகள் மூலமாக ஒவ்வொன்றையும் நேர்த்தியாக வடிவமைப்பதற்கு செயல்பட்டுச்சு மாறாக உலகம் அப்படியே ஒரு 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 கனப்பொழுது உண்டாகுக அப்படின்னு சொன்ன உடனே உண்டாகலை நம்முடைய ஆண்டவராக இயேசு கிருஷ்ண தண்ணீரை திராட்சரசம் மாற்றினார் இல்லையா திராட்சரசமாக மாற்றினார் இல்லையா முதலாவது அற்புதத்தில் அது போல தேவனுடைய ஒரே வார்த்தையினால ஒரு கன பொழுதுல எல்லாத்தையும் உண்டாக்க முடியும் அவ்வளவு பராக்கிரமம் அவருக்கு உண்டு ஆனா இது அவருடைய வழிமுறை அல்ல எப்படி திராட்சை பழ ரசம் ரசம் கொடுக்கணும் அது கூட செடியா இருந்து சூரிய ஒளி பட்டு மலை தண்ணீரை பெற்றுக்கொண்டு படிப்படியாக இப்படியாக உண்டாகிறது போல தேவன் அவருடைய சிஷ்டிப்பினுடைய காரியங்களை வடிவமைத்தார் இது எல்லாமே நம்முடைய விசுவாசம் சம்பந்தப்பட்டது வார்த்தைகளில் சொல்லப்பட்டிருக்கு சிஷ்டிப்பை பற்றி வேதாகமம் பதிவு பண்ணியிருக்கு ஆதியாகமத்தில் ஆரம்பத்தில் பூமி ஒழுங்கின்மையும் வெறுமையுமாக இருந்துச்சு அப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக காலங்கள் காலங்கள் கடற்க கடக்க தேவன் அவைகளை மிக நேர்த்தியாக வடிவமைத்தார் உயரமான மலைகள் மிக ஆழமான சமுத்திரங்கள் எப்படி இருக்குது பாருங்கள் இதெல்லாம் எப்படி என்ன என்ன மாதிரி சிருஷ்டி பாருங்க ஒரே பூமியில் உயரமான மலைகளும் இருக்குது மிக ஆழமான சமுத்திரங்களும் இருக்குது மீன் பறவை நீந்து அதாவது ஊர்வன பரப்பன நீந்துவன ஊர்வனனா இருக்கக்கூடிய ஊர்வன நடப்பன பரப்பன நீந்துவனன்னு சொல்லலாம் ஊர்வனனா பூச்சிகள் ஊர் ஊரும் பிராணிகள் நடப்பனா விலங்குகள் மனிதனும் உட்படுவார் பரப்பவனா பறவைகள் நீந்துபவைனா மீன்கள் மீன்கள் மற்றும் சில அது அந்த வகைப்பட்ட நீர் நீரில் நீர்வாழ் நீர்வாழ் விலங்கு நீர்வாழ் பிர உயிரினங்கள் இவைகள் எல்லாவற்றையும் தேவன் ஒரு புல்லு பூண்டு செய்கிறதா இருந்தாலும் 
படிப்படியான விதத்துல அவைகளை எல்லாம் உண்டாக்கி இருக்கிறார் அந்த பூமியினுடைய அடுக்குகளாக இருந்தாலும் சரி மற்ற காரியங்கள் அனைத்தாக இருந்தாலும் சரி என்ன சுருக்கமா சொல்லணும்னா எல்லா காலத்திலையும் எல்லா காரியங்களையும் தேவனால் தான் வழி நடத்தப்பட்டுச்சு இயற்கையாக காணப்படக்கூடிய அந்த ஒரு தன்மை சீராக இருக்குதுனாக்கும் அது தேவனுடைய கிரியையாகத்தான் இருக்கு ஒருவேளை இப்படிலாம் இல்லைன்னா தெய்வீக வல்லமை தேவனுடைய சக்தியினால வல்லமையினால இவைகள்லாம் இயக்கப்படலைன்னா நம்ம சுற்றி இருக்கிறதெல்லாம் ஒரு சாத்தியம் இல்லாத ஒரு நினைச்சு கூட பார்க்க முடியாததாக இருக்கு அது என்ன பண்ணணும்னா காலத்துக்கே மா மாற்றமும் நிலை இல்லாத தன்மையுடையதாக போயிட்டே இருந்திருக்கும் ஒரு வல்லமை இல்லாத ஒரு சிந்தனையற்றதான ஒரு திட்டமாக இருந்துட்டு அது என்னோ ஒரு மாதிரி போயிருக்கும் யோசிக்க கூட முடியாது கடவுள் இல்லைன்னு சொல்றதுக்கு அது ஒரு சாதாரண சாதகமானதாக இருக்கும் ஆனால் அப்படி இல்லை வேத வசனங்கள் தெளிவாக சொல்லப்பட்டிருக்குது ஏன்னா இந்த வசனங்கள் அனைத்தும் கொடுக்கப்பட்டதனுடைய நோக்கம் என்னன்னா சிருஷ்டிப்பினுடைய மகத்துவத்தை அவைகளை நாம விசுவாசிப்பதற்காக உண்டாகு சொன்ன உடனே உண்டாகல அவைகள் எப்படி நேர்த்தியாக உண்டாக்கப்பட்டிருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு அவருடைய வசனங்கள் சொல்லியிருக்கு இல்லையா அவைகள் அவைகள் எல்லாவற்றையும் நம்முடைய விசுவாசத்தை வர்த்திக்க செய்து அல்லது பெருக செய்து அல்லது அதை நிலைப்படுத்துது வானங்கள் தேவனுடைய மகிமையை வெளிப்படுத்துகிறது ஆகாய விரிவு அவருடைய கரங்களின் கிரியையை அறிவிக்கிறது பகலுக்கு பகல் வார்த்தைகளை பொழிகிறது இரவுக்கு இரவு அறிவை தெரிவிக்கிறது அப்படின்னு சங்கீதம் பத்தொன்பதாம் சங்கீதத்தில் ஒன்று ரெண்டு வசனங்களில் சொல்லப்பட்டிருக்குது அவைகளுடைய சத்தம் கேட்கப்படுவதில்லை அப்படின்னு சொல்லி வசனங்களில் குறிப்பிடப்பட்டிருக்குது அன்பான சகோதர சகோதரிகள் இந்த விசுவாசத்தினுடைய உறுதித்தன்மையை சிருஷ்டிப்பினுடைய மகத்துவங்களையும் அப்போ சொல்லி சுற்றி காண்பிக்கிறாரு அப்புறம் குறிப்பாக எபிரேயர் பதினோராம் அதிகாரத்தில் சொல்லும்போது விசுவாச வீரர்களை குறித்து அவர் பேசுகிறாரு அப்படி பேசும்போது முதலாவது ஆபேலை பற்றி பேசுகிறார் ஆபேல் ரத்த சாட்சி முதலாவது ரத்த சாட்சி ஆபேல் புதிய ஏற்பாட்டில் ஒரு நாலு தடவை இவருடைய பேர் வருது அந்த நாலு தடவை வர்றதுல மூணு இடத்துல இவர் நீதிமான்னு தான் சொல்லப்பட்டிருக்கு ஆனால் ஆச்சரியமான விஷயம் என்னென்னா அவர் உயிரோடு இருந்து பேசினதாக எந்த ஒரு காரியமும் பதிவு இல்லை மாறாக அவருடைய மரணத்தின் மூலமாகத்தான் இவர் பேசப்படுகிறார் ஆவேலினுடைய மரணத்தின் மூலமாகத்தான் ஆவேலை இன்னார் என்று நாம் அறிகிறோம் தேவன் மேலே கண்டிருந்த தன்னுடைய பயபக்தியினுடைய விஷயத்தில் இவர் மறிக்கிறார் கொல்லப்படுகிறார் அதில் தான் இவர் பேசுகிறவராக காணப்படுகிறார் மன சகோதர சகோதரிகளை இதே போல தான் பரிசுத்தவான்களுடைய அநேகருடைய விஷயமும் இப்படிப்பட்டதாகத்தான் இருக்கு பரிசுத்தவான்களுடைய மரணத்தில் தான் அவர்கள் பேசப்படுவார்கள் பரிசுத்தவான்கள் உயிரோடு இருக்கும் போது அவர்கள் பேசப்பட மாட்டார்கள் ஆபேல் பேசப்படல அவருடைய மரணம் தான் அவரை பற்றி பேச வைக்கிது சுருக்கமாக திருட்டமானா ஆபேலினுடைய மரணம் அவரை பற்றி பேச வைக்கிது அதுபோல இன்றைய சுவிசேஷ யுகத்தினுடைய பரிசுத்தவான்களுடைய காரியத்தை பார்க்கும்போது அவர்களுடைய மரணம் தான் அவர்களை பற்றி பேச வைக்கும் அவர்களுடைய மரணம் அவங்க மறிச்ச பிற்பாடு வாழ்ந்துட்டு இருக்கிற உயிரோடு இருக்கிற காலங்களை விச விட மறிச்சதுக்கு பின்னாடி தான் அவங்களுடைய ஜீவியம் அவங்களுடைய அர்ப்பணிப்பு அக்கம் பக்கத்தில் நண்பர்கள்கிட்ட பிள்ளைகள்கிட்ட அவங்களுடைய செயல் செயல்பாடுகள் இது எல்லாம் அதிகமாக பேசும் இல்லையா பொதுவாகவே உலகத்தில் பார்க்குறோம் இல்லையா உலகத்தில் இல்லை ஒருவர் இறந்ததுக்கு அப்புறம் தான் அவர் அப்படி இருந்தார் இவர் இப்படி இருந்தார் அவர் அப்படி செய்தார் அவர் இப்படி செய்தார் அவர் இருந்திருந்தார்னா இப்படி பண்ணியிருப்பார் அவர் இன்ன விதமாக செய்தார் அவர் உயிரோடு இருந்தபோது இப்படி இப்படிலாம் செய்தார் இப்படி தானே பேசுகிறாங்க உலகத்தின் நேரியாகவும் அதுதான் இருக்குது கத்தருடைய ஜனங்களுக்கு மத்தியிலையும் அதாக தான் இருக்குது ஆபேலினுடைய விஷயத்துலையும் அது தான் அதுவாகத்தான் இருக்குது அவருடைய மரணம் மாத்திரம் அப்படி அவர் கொல்லப்படலைன்னா அவரை பற்றி நம்ம பேச போகிறதே இல்லை அதே போல தான் பரிசுத்தவான்களுடைய காரியங்களும் நம்முடைய மரணம் தான் நம்மை பற்றி பேச வைக்கும் நம்முடைய நற்சாட்சியை அது சொல்ல வைக்கும் பேராமத்தில் அநேகர் இருக்காங்க இல்லைங்களா தபித்தால் தொற்கால் அவள் மறித்த போது நின்று அழுது அவள் இப்படி செஞ்சாங்க இப்படி செஞ்சாங்க சொல்கிறாங்களா பரிசுத்தவங்களுடைய காரியங்கள் பாருங்க அப்புறம் இன்னும் அநேக இடங்களில் மற்றவர்களுடைய காரியங்களில் அவர்களுடைய மரணத்தில் இருக்கும்போது தான் அவங்கள பற்றி தெரியும் அதாவது அவர்கள் மறித்த போது தான் அவர்கள் பற்றி பேசப்படுகிறதுன்னு சொல்ல வரும் விசுவாச வீரர் பட்டியலில் முதலாவது ஆபே இவருடைய ரத்தம் தேவனிடத்தில் கூக்குரலிட்டு கொண்டிருக்குது அப்படின்னு அவர் சொல்றார் பவல் எபிரேயர் 
நிருபத்தில் பதினோராம் அதிகாரத்தில் நாலாவது வசனம் அப்படி தான் இருக்குது விசுவாசத்தினாலே ஆவியில் காயினுடைய பலியிலும் மேன்மையான பலியை தேவனுக்கு செலுத்தினான் அதனாலே அவன் நீதிமான் என்று சாட்சி பெற்றான் அவனுடைய காணிக்கைகளை குறித்து தேவனே சாட்சி கொடுத்தார் அவன் மறித்தும் இன்னும் பேசுகிறான் ஆவியில் மறிச்சிட்டார் ஆனால் இப்பவும் பேசிட்டு தானே இருக்காரு ஆமன் மன சகோதர சகோதரிகளே ஆவியலை பற்றி கொடுக்க முடியும் போது இப்படி தான் சொல்லப்பட்டிருக்குது ஏன்னா அவர் அவர் ஒப்பிடுகிறார் அதாவது எப்படியர் பதினோராம் அதிகாரத்தை சொல்லும் போதிலிருந்து விசுவாச வீரர்களுடைய தன்மையில் முதலாவது ஆவியலை குறித்து அவர் சொல்லிட்டு இப்படியாக ஒப்பிடுகிறார் இன்னொரு இடத்துல அவருடைய ஆவியலினுடைய இரத்தம் தேவனிடத்தில் பழி வாங்குதலுக்காக கூக்குரலிட்டு கொண்டிருக்கிறது அப்படின்னு இன்னொரு இடத்துல வசனம் இருக்கும் ஆபேலினுடைய ரத்தத்தை பார்க்கிலும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த அப்போசல்கள் இன்னொரு இடத்துல குறிப்பிட்டிருப்பாங்க கிறிஸ்துவனுடைய ரத்தம் பரிந்து பேசுதுன்னு சொல்லியிருப்பாங்க அப்போ தே ஆபேலினுடைய ரத்தம் என்ன ஆகுதுனாக்கும் தேவனிடம் தன்னுடைய தனக்கு நேர்ந்த அநீதிக்காக பழி வாங்குதலுக்காக கூப்பிட்டு கொண்டிருக்குது அப்படின்னு அடையாளத்தில் அவர் சொல்ல அடையாள விதமாக அது சொல்லப்பட்டிருக்கும் நேரடியாகவே ஆவியலுடைய ரத்தம் கூப்பிட்டுக்கிட்டு இருக்கிறதுல மாறாக செய்யப்படுகிற ஒவ்வொரு அநீதிக்கும் ஒவ்வொரு குற்றத்துக்கும் தற்கால ஜீவியத்திலேயோ அல்லது எதிர்கால ஜீதி ஜீவியத்திலேயோ இறுதியில் கடைசியில் எப்படியாவது அல்லது எங்கேயாவது கைமாறாகிய தண்டனை நிச்சயம் வரும் ஏன்னா தேவனுடைய நீதி அது நிச்சயம் தரும் ஏன்னா மனுஷன் எதை விதைக்கிறானோ அதை யாருப்பான்னு வசனங்கள் இருக்கு அது எப்படிப்பட்டதாக இருந்தாலும் சரி அதற்கு இப்போவோ அல்லது கடைசியிலேயோ எப்போவோ அந்த தண்டனை நிச்சயம் வரும் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு உண்மையான சகோதர சகோதரிகளே இது ஆபேலினுடைய ரத்தம் பழி வாங்குதலுக்காக கூக்குரலிட்டு கொண்டிருக்கு ஆனால் ஆபேலுடைய ரத் ரத்தம் கூப்பிடு பேசுகிறதை காட்டிலும் கிறிஸ்துவினுடைய ரத்தம் எப்படி பேசுதுனாக்கும் அது அதுக்கு அப்படியே ஆப்போசிட்டா இது பழி வாங்குதலுக்காக பேசலை பேசு கிறிஸ்டினுடைய ரத்தம் முற்றிலும் மாறாக அதாவது அப்போ சிலர் என்ன சொல்கிறாருன்னா கிறிஸ்துவை சிலுவையில் அறிந்தவர்கள் சரி தம் அவரையும் சரி அவருடைய சரீர அங்கத்தை துன்புடுத்தினவர்களும் சரி அவங்க மேலே நீதியை அல்லது அவங்களுக்கான பழி வாங்குதலை கேட்பதற்கு பதிலாக இயேசு கிறிஸ்துவனுடைய ரத்தம் இறுதியில் இரக்கம் பாராட்டும் ஆபேலுடைய ரத்தம் பேசுகிறதை பார்க்கலும் சொல்லும் போது ஆபேலுடைய ரத்தம் பழி வாங்குதலுக்காக தேவனுடைய நீதியை கேட்குது ஆனால் கிறிஸ்தியனுடைய ரத்தம் பழி வாங்கலை தன்னை கொன்றவர்களும் சரி தன்னுக்கு தனக்கு ஆக்கினை பண்ணவர்களும் சரி தன்னுடைய சரீர அங்களுக்கு அங்கங்களுக்கு ஆக்கினை பண்ணவர்களுக்கும் சரி பழி வாங்குதலை கேட்பதற்பதிலாக அவங்க மேலே இரக்கத்தை காண்பிக்கு ஏன்னா நம்முடைய ஆண்டவரை ஏசு கிறிஸ்து பாவ நிவாரண பலன பலியாக இருந்தார் ஒட்டு மொத்த மனுஷர்களுக்கும் மன்னிப்பையும் ஆசிர்வாதத்தையும் பூமியினுடைய குடிகள் குடிகள் பெற்றுக்கொள்வதற்கு ஒரு புதிய உடன்படிக்கையின் மத்தியஸ்தராக அவர் இருக்கிறார் அதே போல் அவருடைய சரீரங்க வகுப்பினரும் கூட இதில் பங்கேற்கிறாங்க அல்லது பலி செலுத்துகிறவர்களாக இருக்கிறாங்க இப்போ இந்த இந்த வசனத்தில் அப்படியே நம்ம ஒப்பிட்டு பார்க்குறோம் ஆபேனுடைய ரத்தம் பேசுகிறது ஏசு கிருஷ்ணனுடைய ரத்தம் பேசுகிறது இன்னும் என்ன வித்தியாசங்கிறத நம்ம பார்க்குறோம் ஆபேனுடைய ப காரியங்கள் அப்போ இதெல்லாம் நம்ம வச்சு பார்க்கும்போது விசுவாச வீரர்களுடைய பட்டியலில் அப்போஸ்தலன் பவுல் ஆபேலை குறிப்பிடுகிறார் ஏன்னா அவர் தான் முதல் ரத்த சாட்சி மறித்து அவர் இன்னும் பேசிட்டு தான் இருக்கிறார் இன்னைக்கு கூட பேசிட்டு தான் இருக்கிறாரு நம்ம பேசிட்டு அவரை பற்றி தான் பேசிகிட்டு இருக்கோம் இது விசுவாசத்தினுடைய ஸ்திரத்தன்மையினால அதனால தான் அவங்க விசுவாச வீரர்கள் அதுக்கடுத்து தான் பார்க்கும்போது அப்படியே அப்போ அப்போ சொன்ன பவுல் சொல்லக்கூடிய வார்த்தைகளை நாம் தியானிச்சோம்னா அப்படியே அஞ்சாவது வசனத்தில் பார்க்கும்போது விசுவாசத்தினாலே ஏனோக்கு மரணத்தை காணாதபடி எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டார் தேவன் அவரை எடுத்துக்கொண்டபடினாலே அவர் காணப்படாமல் போனார் அவர் தேவனுக்கு பிரியமானவர் என்று அவர் எடுத்துக்கொள்ளப்படுவதற்கு முன்னமே சாட்சி பெற்றார் விசுவாசத்தினாலே ஏனோக்கு மரணத்தை காணாதபடி எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டார் எப்படி ஏனோக்குடைய ஜீவியம் பற்றி நம்ம பாட்டு படிச்சிருக்கோம் பாருங்க இந்த விசுவாச வீரர்களுடைய பட்டியலில் ஏன்னா அது முழுமையான ஒரு விசுவாச ஜீவியமாக காணப்பட்டது தேவனோடு சஞ்சரித்தார் ஏன்னா உலகத்தோடு சஞ்சரிக்கலை 
தேவனோடு இரக்கமா இருந்தார் அவருடைய கட்டளைகள் அவருடைய வார்த்தைகளுக்கு கீழ்ப்படுத்தி உள்ளவராக இருந்தார் இப்ப நாமும் கூட தேவனோடு சஞ்சரிக்கிறோம் தேவனோடு இருக்கிறோம் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் இப்ப நம்ம பாருங்க அதுதான் விசுவாச பாரு இப்ப நாம நம்ம கூட தேவன் இருக்கிறார் நாம் தேவனோடு இருக்கிறோம்னா அப்படியே பக்கத்து பக்கத்து சீட்ல உட்கார்ந்து இருக்கிறோம்னு அர்த்தம் அப்படி இல்லையே அதே போலத்தான் ஏனோக்க பற்றி சொல்லக்கூடிய இடத்துல தெய்வீக சித்தத்துக்கு இசைவாக நீதியவே இவர் நீதியவே செய்தார் ஏனோக்கு குறித்து தேவனால் சாட்சி பெற்றிருக்கிறார் அதே போலத்தான் நமக்கு அருமையான ஒரு வார்த்தைகள்லாம் சொல்லப்பட்டிருக்குது முதலாவது தேவனை நெருங்கக்கூடிய ஒருவர் அவர் உண்டென்று விசுவாசிகள் நம்பணும் ஒருவேளை தேவன் உண்டென்றும் அவர் கிரியை செய்கிறார் என்றும் விசுவாசிக்காத நம்பாத எவர் ஒருவரும் அவரோடு நெருங்க முடியாது அவர் தன்னை தேடுகிறவருக்கு அவர் பலன் அளிக்கிறவர் இதெல்லாம் நம்பணும் இந்த நம்பிக்கை எப்படி வரும் வாக்கு தத்துவங்களை சுட்டி காட்டக்கூடிய விசுவாசத்தினுடைய அஸ்திபாரத்திலிருந்து தான் இது வரும் ஒருவேளை அப்படி நம்பலைனா மனுஷர்கள் விரும்பக்கூடிய மேலான காரியங்களவே நாட வேண்டியது இருக்கும் ஆனால் நம்புனா அதாவது தேடுகிறவர்களுக்கு அவர் பலன் நிற்கிறாருங்கிற நம்பிக்கை விசுவாசத்தின் அடிப்படையான அஸ்திபாரத்தை கொண் விசுவாசத்தை அஸ்திபாரமாக கொண்ட நம்பிக்கை அது அப்படி இருந்ததுன்னா உலகத்து காரியங்கள் அனைத்தையும் விட்டு விலகி பிதாவாகிய தேவனை பிரியப்படுத்துவதற்கு அதாவது தியாக தியாகம் செய்து அதாவது தன்னையே பலியாக தன்னையேனா அர்ப்பணிப்பான காரியங்கள் செய்வதற்கு அவங்க வந்திருக்க மாட்டாங்க ஏனோக்கை குறித்து வேதாகமத்தில் பதிவு செய்யப்பட்டது ரொம்ப சொற்பமான காரியங்கள் தான் ஆனாலும் இவர் ஒரு தீர்க்கதரிசி வரப்போகிற நியாய திருப்பை பற்றி சொல்லியிருக்கிறாரு மனுஷர் மத்தியில் பாவத்தை வீழ்த்தி ஒரு நிலைப்பாடை தரமான நிலைப்பாடை மேசியா கடைசியில் இவர் நிறுவுவார் ஆயிரம் ஆயிரமான தேவதூதரோடு தம்முடைய பரிசுத்தவான்களோடு அவர் வருவார் அப்படின்னு ஏனோக்கு சொல்லியிருக்கிறாருனாக்கும் இது முதலாவது சொன்ன இந்த ஒரு வார்த்தை எப்படிப்பட்டதுன்னு நமக்கு புரிஞ்சுக்கலாம் எப்போ பாருங்க தேவனுடைய நியாய திருப்பி இந்த சுவிசேஷ யோகத்தினுடைய கடைசி பகுதியில் மகா உபத்திர காலத்தில் இப்போ நடக்க போகிறத வந்து ஆயிரம் ஆயிரமான பரிசுத்தவான்களோடு லட்சத்து நாற்பத்தி நாலாயிரம் பரிசுத்தவான்களோடு தன்னுடைய மேசியா மேசியா அப்படி வருவாருங்கிறத குறித்து அவர் சொல்கிறாருனா இதுக்கு எவ்வளோ பெரிய விசுவாசம் வேணும் இதெல்லாம் ஈஸியாக சொல்லிட்டு போக முடியுமா அதனால தான் யூதா புஸ்தகத்தில் ஆதாமுக்கு ஏழாம் தலைமுறையான ஏனோக்கம் இவர்களை குறித்து அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருப்பார் வசம் தொடங்கும்போது ஆதாமுக்கு ஏழாம் தலைமுறையான எல்லாருக்கும் நியாய திருப்பு கொடுக்கறதுக்கும் தம்முடைய பரிசுத்தவன்களுக்கும் கர்த்தர் வருவார்னு முன்னறிவிக்கிறாருங்க இது ஒரு மாதம் ஏனோக்கு தீர்க்க தரிசனமாக மாதம் சொல்லாம அந்த அந்த தீர்க்க தரிசனம் சுட்டி காட்டக்கூடியதாய் நம்பினார் நம்பினார் அந்த நம்பிக்கையின் மூலமாக இவருடைய குணம் அனைத்து முழுக முழுமையாக அல்லது அதிகமாக வெளிப்பட்டுச்சு அதனாலதான் அந்த விசுவாசத்தை அஸ்திபாரமாக கொண்ட நம்பிக்கை தான் இவரை தேவனிடம் நெருங்கி வர பண்ணுச்சு அதே போலத்தாங்க நம்முடைய ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து வந்திருக்கிறார் அவருடைய ராஜ்யம் ஸ்தாபிக்கப்பட்டிருக்கு இப்படி நம் இப்படின்னு நம்பக்கூடிய எவர் அதே மாதிரி அவர் தேடுகிறவர்களுக்கு அவர் பலன் அளிக்கிறார் ஆயிரம் வருஷ ராஜ்யத்தில் போது உலகத்தினுடைய நியாய திருப்பு அதாவது இறுதியில் நடக்கும் நன்மையானாலும் தீமையானாலும் ஒவ்வொரு மனுஷனுடைய கிரியையும் அங்கே கொண்டு வரப்படும் அதுக்கேற்ற ஆசிர்வாதத்தை அவங்க பெற்றுக்கொள்வாங்க இது எல்லாமே நமக்கு சொல்லப்பட்டிருக்கு பாருங்க இங்க ஒரு அருமையான ஒரு பாயிண்ட் இருக்கு இப்படிப்பட்டவைகளின் மேல விசுவாசத்து கொள்ள விசுவாசம் கொள்ளக்கூடிய விசுவாசிகள் நமக்கு நம்மை குறித்து சொல்லும் போது கர்த்தர் ராஜ்யம் சபை வாய்ப்பு நியாய தீர்ப்பு இப்படி வெளியாக்கப்பட்ட இப்படிப்பட்டவைகளின் மேல விசுவாசத்தினுடைய ஆஹ் உறுதித்தன்மை காட்டக்கூடிய நம்முடைய நாட்கள்ல இப்படி விசுவாசத்தின் உறுதித்தன்மை கொள்ளக்கூடியவர்களுக்கு ஒரு விசேஷித்த ஆசிர்வாதம் இருக்கு இந்த விசுவாசம் தான் ஒருவரை பரிசுத்தவானாக ஆக்கும் அல்லது பரிசுத்தமாக்கும் பரிசுத்தமாக்குதலை நடப்பிக்கும் இந்த விசுவாசம் மாத்திரம் இல்லாமல் இருந்தா நமக்குள் பரிசுத்தமாக்குதல் நடக்குமா அர்ப்பணிப்பு நடக்குமா அவருடைய ராஜ்யம் 
அவரோடு கூட பங்களிப்பு வரப்போகிற நியாய தீர்ப்பு பூமியின் குடிகள் அனைவரும் திரும்ப பெற்றுக்கொள்ளக்கூடிய ஆசீர்வாதம் இப்போ கிடைச்சிருக்கக்கூடிய இந்த ஒரு வாய்ப்பு இதன் மேலே மாத்திரம் நம்முடைய விசுவாசம் இல்லைனா நாம் பரிசுத்தமாக்குதல் நிலை நமக்கு வருமா ஆனால் இவைகளின் மேலே விசுவாசம் உடையவராக நாம் இருந்தோமானா அப்போ கிரியைகள் அதன் அடிப்படையில் தானே இருக்கும் விசுவாசத்துக்கு ஏற்ற கிரியைகள் அப்போ நம்ம பரிசுத்தமாக்குதல் நடக்குதா இல்லைங்களா அப்போ ஒருவருக்குள் பரிசுத்தமாக்குதல் நடக்கணும்னா அதுக்கு பேசிக் அடிப்படையாக விசுவாசத்தினுடைய உறுதித்தன்மை வேணும் அந்த விசுவாசம் எதை அடையாள காமிக்குதுன்னு பார்த்துட்டோம் மீண்டும் சொல்லலாம் அந்த விசுவாசம் தேவனுடைய வாக்கு தத்துவங்களை வாக்கு தத்துவங்களின் மேலே உறுதியுள்ள விசுவாசமாக இருக்கும் உறுதிப்படுத்துகிற விசுவாசமாக இருக்கும் நம்ம சகோதர சகோதரிகள் அந்த பரிசுத்தமாக்குதலின் வல்லமை நமக்கும் இதனால தான் நடைபெறுகிறது அதனால தான் தேவன் மேலே வச்சிருக்கக்கூடிய நம்பிக்கை அவர் ஏற்படுத்தி தருகிற அவருடைய குமாரன் மூலமாக வரப்போகிற கண்ணுக்கு தெரிகிற ராஜ்யத்தினுடைய ஆசிர்வாதமான காரியங்களோட மேலே இருக்கக்கூடிய விசுவாசம் இவைகள் எல்லாமே நம்மை நம்மை தினம் நம்மை உந்தி தள்ளுதா இல்லைங்களா அதை தான் தினந்தோறும் நாம் அந்த நம் அந்த விசுவாசத்தினுடைய உறுதித்தன்மையை நம்ம அறிக்கையிடலாம் நம்முடைய ராஜ்யம் வருவதாக நம்முடைய சித்தம் பரலோகத்திலே செய்யப்படுவதில் பூமியிலும் செய்யப்படுவதாக தினந்தோறும் ஒவ்வொரு மணி நேரமும் இந்த விசுவா இந்த வாக்கு தத்துக்களின் மேலே இருக்கக்கூடிய விசுவாசத்தினுடைய உறுதித்தன்மை நமக்குள்ளே இருந்ததானால் நாமும் பரிசுத்தமாக்குதலில் அதிகமாக பரிசுத்தமாக்குதல் நமக்குள்ளே நடக்குதுன்னு நம்ம அறிந்து கொள்ளலாம் அன்பான சகோதர சகோதரிகளே அடுத்ததாக பார்த்துட்டோம்னாக்கா அவர் என்ன சொல்கிறாருனா அதான் ஆறாவது வசனத்தில் அவர் சொல்கிறார் விசுவாசம் இல்லாமல் தேவனுக்கு பிரியமாக இருப்பது கூடாத காரியம் ஏனென்றால் தேவனிடத்தில் சேர்கிறவர் அவர் உண்டென்றும் அவர் தம்மை தேடுகிறவர்களுக்கு பலன் அளிக்கிறோம் என்றும் விசுவாசிக்க வேண்டும் அப் முற்பிதாக்களை பற்றி சொல்லிட்டு அவங்கள அவங்கள அடையாளமாக ஒரு பாடமாக வச்சுட்டு அதை அப்படியே நமக்கு சொல்கிறார் பாருங்க இப்படி இல்லாமல் தேவனுக்கு பிரியமாக இருக்கிறேன் யாராவது ஒருத்தர் சொன்னார்னா அது முடியவே முடியாதுன்னு சொல்கிறாருங்க தேவன் இருக்கிறார் அவர் தம்மை தேடுகிறவர்களுக்கு பலன் அளிக்கிறார் இந்த நம்பிக்கை இந்த விசுவாசத்தினுடைய உறுதித்தன்மை இருந்தால் மாத்திரம்தான் அவருக்குள்ள எல்லா விதமான தன்மையின பரிசுத்தமாக்குதல் நீதிமானாக்கப்படுதல் பரிசுத்தமாக்குதல் எல்லாம் நடக்கும் அடுத்து அப்படியே சுட்டி காட்டிட்டு அடுத்ததாக ஏழாவது வசனத்தில் விசுவாசத்தினாலே நோவா தற்காலத்திலே காணாதவைகளை குறித்து தேவ எச்சரிப்பு பெற்று வசனம் எப்படி கொடுக்குறார் பாருங்க நோவா நீதிமான் ஆகிய நோவா இந்த விசுவாசத்தினால தான் அவர் தற்காலத்திலே காணாத நம்ம காலத்தில் கூட க பார்க்கல ஆனால் அதை குறித்து எச்சரிப்பு பெற்றார் இன்னும் எப்படி சொன்னோன்னா அவர் வாழ்ந்த காலத்தில் அதை பார்க்கல கண்ணில் பார்க்கல ஆனால் தேவனுடைய எச்சரிப்பு பெற்றார் பயபக்தி உள்ளவராக இருந்தார் தன் குடும்பத்தை ரட்சிப்பதற்கு பேலையை உண்டு பண்ணினார் அதனாலே அவர் உலகம் ஆக்கினைக்குள்ளானது என்று தீர்த்து விசுவாசத்தினால் உண்டாகும் நீதிக்கு சுதந்திரவாளியானார் பாருங்க மன சகோதர சகோதரிகளே அவர் நோவா ஏன்னா பூமியில சொல்லும் போது நீதிமான்கள் ஒருவனுமே இல்லைன்னு வசனம் தெளிவா சொல்லுது இவர் எந்த வகையில தேவனுக்கு நீதிமானாக நீதிக்கு சுதந்திரவாளியானாரு நீதிமான் உருவகத்தில் உலகத்தில் நன்மை செய்யக்கூடிய நீதிமான் ஒருவனுமே இல்லைன்னு வச்சு ஆனா நோவாவை குறித்து நீதிமன்றம் சொல்லும் போது எந்த வகையில் அவர் நீதிக்கு சுதந்திராகிறாரு அவர் தன் காலத்தில் இருந்தவங்களுக்கு மத்தியில் நீதியுள்ளவராக இருந்திருக்கிறாரு உத்தமராக இருந்திருக்கிறார் இவரும் இவருடைய குடும்பமும் இவங்களுடைய நாட்களில் நடந்துட்ட முக்கியமான சம்பவம் தூதர்கள் வந்து மனுஷகுமாரத்திகளை பெற்று போட்ட சம்பவம் இவர்களுடைய காலத்தில் நடந்தது அந்த தூதர்களோட சம்பந்தம் கலப்பதிலிருந்து அல்லது அந்த தூதர்களோடு சம்பந்தம் கலப்பதன் மூலமாக அசுத்தமாவதில் இருந்து நோவாவும் அவருடைய குடும்பமும் மாத்திரம் தாங்க விலகி இருந்திருக்கிறாங்க மற்ற எல்லா அந்த அந்த காலத்தில் இருந்துட்ட எல்லா ஜனங்களும் தூதர்கள் சம்பந்தப்பட்ட அந்த அசுத்தத்தோடு தான் இருந்திருக்கிறாங்க தூதர்களுடைய சம்பந்தம் கலந்தவங்களாக தான் இருக்கிறாங்க நோவாவும் அவருடைய குடும்பம் மாத்திரம் தாங்க இதுக்கு விலகி இருந்திருக்கிறாங்க அதனால தான் தேவன் நோவாவையும் அவருடைய குடும்பத்தையும் மாத்திரம் காப்பாற்ற சித்தம் கொண்டார் மற்ற எல்லாரையும் அழிக்க சித்தம் கொண்டார்
அதுவும் பெருமலை ஆனால் ஜலப்பிரலயம் பற்றி நம்ம படிச்சிருக்கோம் மேலிருந்தும் வானத்தின் மதகுகள் திறந்து விடப்பட்டது பூமியிலிருந்தும் ஆழங்கள் திறந்து விடப்பட்டது அப்போ தண்ணீர் எவ்வளோ கொட்டியிருக்கோம் சுவாசமுள்ள அனைத்தும் அழிஞ்சு போகும்படியாக இருந்துச்சு முழுக்க முழுக்க தேவ தூதர்களுடைய தேவ தூதர்கள் மனுஷ கலப்பினமாகிய மனு குலம் அனைத்தும் அந்த நாட்களில் இருந்துட்ட மனுஷர்கள் மற்றும் ராஜஸ்தர் அனைத்தும் அழிக்கப்பட்டாங்க அப்படி அந்த மாதிரி ஒரு தேவன் சொன்னாரு நான் இந்த நாள் இன்னும் மனுஷன் இருப்பது நூத்தி இருபது வருஷம் தானே அவரை நான் அழிக்க போறேன்னு தேவன் சொன்னாரு ஆனா தேவன் சொன்னதை அப்படியே நோவா விசுவாசிச்சு அந்த நூத்தி இருபது வருஷம் அந்த விசுவாசத்தை விடாம அவரும் அவருடைய குடும்பமும் பேலையை கட்டி இருக்கிறாங்கன்னா இது ஒரு சாதாரணமான காரியமா இருக்கு அது ஒரு வருஷம் ரெண்டு வருஷம் இல்லைங்க நூத்தி இருபது வருஷம் அநேகர் கேட்டிருப்பாங்க என்ன இப்ப நோவா விசித்திரமான ஒரு வீடு கட்டுறீங்க மீது மாளிகை கட்டுறீங்களா என்ன ஒரு மாதிரியா இருக்கு இதெல்லாம் கட்டுறீங்களே அப்ப நோவா என்ன சொல்லியிருப்பாரு இன்னும் நூத்தி இருபது வருஷம் கழிச்சு இந்த பூமி தண்ணினால அழிய போகுது ஜலத்தினால அழிய போகுதுன்னு இருப்பாரு கேட்ட ஜனங்கள் என்ன பண்ணிருப்பாங்க தண்ணினால அழியுமா மழையினால அழியுமா மானத்துல இருந்து மழை வருமா தண்ணி வருமா இப்படிலாம் கேளியும் கிண்டல் தானே பண்ணியிருப்பாங்க ஏன்னா வசனம் ஆதியாகும் ரெண்டாம் மதியம் அஞ்சு ஆறு வசனங்கள் எல்லாம் பார்க்கும்போது தேவனாகிய கர்த்த பூமியின் மேல் இன்னும் மழையை பெய்ய பண்ணவில்லை அப்பொழுது மூணு பணி பூமியிலிருந்து எலும்பி பூமியெல்லாம் நினைத்திருந்தது அவ்வளவுதான் அப்போ வரைக்கும் மழை வரல மழையே வரல அப்ப அந்த ஜனங்களுக்கு ஏன்னா மூடு பணி பணியினுடைய இரவே போதுமானதா இருந்திருக்கு அப்ப அந்த ஜனங்களுக்கு மழையை பத்தி ஏதாவது தெரியுமா அல்லது வானத்துல இருந்து வந்த தண்ணீர் என்ன என்னன்னு தெரியுமா எதுவுமே தெரியாது நோவாக்கும் தெரியாது ஆனா தேவன் சொல்லியிருக்கிறார் தேவன் சொல்லியிருக்கிறார் அப்ப நிச்சயம் அவர் செய்வார்னு ஒரு நம்பரம்னாக்கும் இது என்ன சாதாரணமான காரியமா இன்னைக்கு நம்ம மத்தியில அநேக காரியங்களை தேவன் செய்து செய்து காட்டினா கூட நம்மளால நம்ப முடியறது இல்லை அதாவது நம்மளால விசுவாசத்தில் உறுதியா இருக்க முடியறது இல்லை டவுட் ஆயிடுது ஆனா நோவாட்ட சொன்ன அந்த ஒரு காரியத்தை அவர் அப்படியே விசுவாசிச்சுட்டு அது எப்படி இருந்திருக்கிறார் பாருங்க ஏன்னா கண்ணில பார்க்கல மலைய மலை வந்து ஜலப்பொருளாகம் வருவதற்கு முன்னாடி நோவா பேலைக்குள்ள போயிட்டாரு கதவு மூடப்பட்டாச்சு நீண்ட காலமா நோவாவினுடைய விசுவாசம் சோதிக்கப்பட்டுச்சு அன்புக்குரிய சகோதர சகோதரிகளே அதனாலதான் கதவு மூடப்பட்டும் ஒரு வாரங்கள் மழை வரல அப்ப என்ன நம்ம எப்படி இருந்திருக்கோம் அவருக்கு அடடா நம்ம ரொம்ப ஏமாந்துட்டோமோ பேலைக்குள்ள போனா மழை வந்துடும் நீங்க பேலைக்குள்ள ஓடிருங்கன்னு சொன்னாரு பேலைக்குள்ள போயி ஒரு வாரம் ஆகுது மழை வரலையே அப்படின்னு யோசிச்சாரா அப்படியே விசுவாசித்தார் தேவன் சொல்லியிருக்கிறாரு அவர் செய்வார் இவருடைய விசுவாசம் அதனாலதான் அந்த விசுவாசத்தினால அவரை பற்றி சொல்லும் போது விசுவாசத்தினாலே உண்டாகும் நீதிக்கு சுதந்திர வழியாறாரு இந்த விசுவாசத்தினாலதான் நீதி உண்டாகுது அதுக்கு சுதந்திரம் அப்ப அவர் நீதிமானாக எண்ணப்பட்டிருக்கிறார் அன்பான சகோதர சபாரி பாருங்க இவங்களுடைய செயல்பாடுகள் எல்லாமே இப்படி நம்பினவங்களையும் அந்த விசுவாசம் சுட்டிக்க அவ விசுவாசத்தினுடைய ஸ்திரத்தன்மையினால் உண்டாகக்கூடிய வா பாருங்க நோவா கிட்ட தேவர் சொன்னார் அந்த வார்த்தைகளை நோவா விசுவாசிச்சார் அந்த விசுவாசம் ஒரு உறுதித்தன்மையை சுட்டி காண்பிச்சிச்சு அந்த உறுதித்தன்மையான செயல் உறுதித்தன்மைக்கு இன்னொரு பேர் சொன்னால் நம்பிக்கை அந்த விசுவாசத்தினுடைய உறுதித்தன்மையினால் வெளிப்பட்ட நம்பிக்கை தான் அவரை நீதிமானாக ஆச்சு வேறு நம்பிக்கை கொள்ளலை விசுவாசத்தின் அடிப்படையிலான நம்பிக்கை அதனாலதான் தேவன் அவர்களை நண்பர்களை போல எண்ணிக்கொண்டார் உலகத்திலிருந்து பெயர்பட்டவங்களாக பிரித்தெடுக்கப்பட்டவர்களாக அப்படிப்பட்டவங்களை பார்க்கிறார் இந்த விசுவாசம் தான் ஒருவரை தனித்துவமாக்கி காண்பிக்குது பாருங்க அன்புக்குரிய சகோதர சகோதரிகளே அந்த ஆனா அதே விசுவாசம் தான் பரீட்சிக்கப்படுவது ரொம்ப அவசியமா இருக்கு யாராவது ஒருவர் தேவன் பேர்ல விசு உறுதியான விசுவாசம் கொண்டிருக்கிறாருன்னா அந்த விசுவாசம் பரீட்சையினால தான் நிலை நிற்குதா அப்படின்னு காணப்படும் அப்படி பார்க்கும்போதுதான் அவர் பாக்கியவனா இருக்கிறார் 
ஏன்னா பரீட்சையிலே இல்லாத விசுவாசம் வந்து அது நன்மையானதாக இருக்காது அப்படிப்பட்டவருக்கு தான் தேவன் வாக்கு தத்தங்களையும் ஆசீர்வாதங்களையும் கொடுத்துருக்கிறார் ஆனால் நம்மை பற்றி சொல்லும்போது நம்முடைய திராணிக்கு மேலாக அவர் சோதிக்கப்படுவதில்லைன்னு ஒரு ஒரு நிச்சயம் கொடுத்துருக்கிறாருங்க நம்முடைய உருவம் என்னதென்று அணிந்திருக்கிறார் நம் மண்ணுங்கிறதை அவர் நினைவு கூறுவேன்னு அவர் சொல்லியிருக்கிறாருங்க நமக்கெல்லாம் நம்மை பாருங்கள் அவங்கள விடுங்க நம்முடைய காரியங்கள்லாம் எப்படி இருக்குது பாருங்கள் அதனால் அன்பான சகோதர சகோதரிகளே முற்பிதாக்கள் எதன் அடிப்படையில் விசுவாசத்தினுடைய வீரர்களாக எண்ணப்பட்டார்கள் எந்தனுடைய அந்த விசுவாசம் வந்து கண்மூடித்தனமாக இல்லாமல் தேவன் அன்றில் வாக்கு தத்தங்களை மை அஸ்திபரமாக கொண்டிருந்த விசுவாசம் அதுக்காக அவங்க ஜீவ பரியந்தம் நின்னாங்க அதனால தான் விசுவாச வீரர்கள் என்று அவர்கள் போற்றப்பட்டாங்க அப்போ நம்ம இன்றைக்கி இதோட இன்றைக்கி நாம் நிறைவு செய்து கொள்ளலாம் அதுக்கடுத்ததாக ஆபிரகாம் வர்றார் அடுத்த வசனத்தில் எட்டாவது வசனத்தில் விசுவாசத்தினாலே ஆபிரகாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு துவங்குது அதுக்கு அடுத்ததாக இப்போ ஆபிரகம் வர்றார் இப்போ அது நாம் மீண்டுமாக அடுத்த வாரம் நம்ம ஒன்று கொடும்போது இந்த மீதி உள்ள காரியங்களை நாம் தியானிக்கலாம் ஏன்னா இந்த விசுவாசத்தினுடைய உறுதித்தன்மையை பற்றி முற்பிதாக்களுடைய காரியங்களை சகோதரர் நல்ல விளக்கமாகவே கொடுத்துருக்கிறார் அதுக்கப்புறம் வேறு சில பா பாயிண்ட்ஸ்லாம் வேறு சில வார்த்தைகளாக வருது இதை நாம் தியானிக்கலாம் தொடர்ந்து தேவனுடைய கிருபையினால் வரக்கூடிய நாட்களில் முற்பிதாக்களினுடைய தன்மை பற்றினதான விஷயத்தை தியானித்து அதன் மூலமாக நமக்கு வரக்கூடிய பாலங்களையும் கற்றுக்கொள்ள தேவன் அவருடைய குமாரன் மூலம் மகிமைப்படுவாராக இணைப்பில் பங்கேற்றிருக்கக்கூடிய எல்லா சகோதர சகோதரிகளுக்கும் அன்பையும் வாழ்த்தலையும் சொல்லி நிறைவு செய்கிறோம் நன்றி